தர்மத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டாங்க இப்ப இங்க இருந்துகிட்டு உடலால உழைக்கலாம் காசால நம்ம உதவி பண்ணலாங்கிற அங்க இல்ல நீங்க வந்து இப்போதைக்கு என்னால முடிஞ்சது இங்க தியானம் ஒரு 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 சட்ட போய் கத்துக்கிட்டோம்னா அடுத்த தடவை அவங்க சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு அங்க போய் இருக்கிறதுக்கு அவங்க இதுல அதை சுத்தி நடக்கிற வேலை எல்லாம் கவனிச்சுக்கிறதுக்கு தியானம் கத்துக்கிற இடத்துல போய் இங்க ஏதோ மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவையோ போய் ஏதோ உதவி செய்ய முடியுது தர்மத்துக்கும் நீ புறத்துல சொல்லிட்டீங்க புறத்துல செய்யற வேலையை நீ செஞ்சுதான் ஆகணுட்டு இப்ப நம்மளுக்கு நேரம் நிறைய இருக்கு குடும்பத்தோட ஒத்துழைப்பும் புறத்துல செய்யற வேலை தான் செஞ்சு அவங்களையும் நம்ம பக்கம் இந்த பக்கம் நல்ல பக்கம் தானே நம்ம நாலு பேருக்கு நல்லது செய்யறது நல்லது தானேன்னு அவங்களையும் புரிய வச்சு கூட்டிட்டு வர்றதுங்கிறது புறத்துல செய்யற வேலைங்களையா ஆமா அதுக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம இப்ப அந்த ஞானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு தர்மங்கிறது நீங்க செயல்படுறதுக்கு தர்மம் வச்சு தர்மம் சொன்னாரே ஒரு ஒழுங்கு சொன்னீங்க ஒரு கார் எடுத்துட்டு டிரைவ் பண்றாங்கன்னா அந்த டிரைவிங்க்கு தகுந்த ஒரு அணுகுமுறை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நீங்க ஒண்ணும் செய்ய வேண்டிய இல்லைன்னா அதுக்கு எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனே வேண்டியது இல்லை ஒரு செயல் வீட்டு வரும்போது அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்துருக்கு பாத்தீங்களா டிரைவ் பண்றாங்க எப்படி டிரைவ் பண்ணணும் எங்க டிரைவ் பண்ணணும்னு எல்லாம் வந்துருக்கு நீங்க ஒண்ணும் செய்யாம சும்மா இருக்கிறது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனே வேண்டியது இல்லை அதே மாதிரி லிபரேஷனுங்கிறது உங்களை நேச்சுரல் அவுட் இடுறதுக்கு பேர் லிபரேஷன் இதெல்லாம் செயல் செயலுக்கு ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கணும் இந்த ஒழுங்குமுறை தான் தர்மோனிட்டு பேர் சொல்றோம் அதனால நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து நீங்க செய்யறது எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் எல்லாருக்கும் அது கரெக்டா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நீ உங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு நல்லதா இருக்கணும் அதை நம்ம தர்மோன்னு சொல்றோம் அதனால அதை நம்ம நம்ம வந்து வதர்மமா நம்ம எதுவும் பண்ண போறது இல்லை நாங்களே அது ஒரு பெரிய மேட்டர் இல்ல அது பிறகு நீங்க வந்து இது அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது தான் பண்ணணும் நல்ல காரியங்களே பண்ணணும்ங்கிறது வந்து அது வந்து அடிஷனல் அது அது வந்து மெயின் கிடையாது மெயின்ங்கிறது உங்களுடைய கடமையை செய்யறது தான் மெயின் நல்ல காரியங்கள் பண்றதுங்கிறது ஒரு அடிஷனல் ஹெல்ப் அவ்வளவு இது உங்களுடைய அறிவுரைக்கு இல்ல நீங்க கொடுக்கற அறிவுரைக்கு இது இது கட்டுப்படுதா என்னன்னு தெரியல ஒரு கடமை நீங்க சொல்றீங்களா அதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிட்டா இப்ப மனைவிக்கு எனக்கும் குழந்தை பெற்றுக்கிறத ஆர்வமே இல்லைங்கிறப்ப ஆனா சொசைட்டிக்கு அம்மா அப்பாவுக்கு தேவைப்படுதுங்கிறப்ப அது அதை பத்தியான அறிவுரை நீங்க கூறுவீங்களா இல்ல ரெண்டாவது இப்போ குழந்தை பத்து விடாம இருக்கிறதுங்கிறதுலாம் சிலவங்களுக்கு ஒரு ஏஜ்ல அது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அப்படி இருப்பாங்க பிற ஒரு கட்டத்துல வந்த பிறகு குழந்தை பத்து விடாம போயிட்டாமே வருத்தப்படுவாங்க அதனால நீங்க குழந்தை பெறாம இருந்தீங்கன்னா இப்ப நான் எல்லாருக்குமே வந்து குழந்தை பத்து விடுங்க நீ தான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் குழந்தையோட இருக்கணும்ங்கிறதான் அட்வைஸ் பண்றது இல்லன்னா அது பிற்காலத்துல அது நமக்கு தேவைன்னிட்டு வரும்பொழுது நம்மளால முடியாதுங்கிற ஒரு கட்டத்துல வந்துடும் பிறகு பிறகு குழந்தைய ஏற்படுத்துறதோ அல்லது குழந்தைய பராமரிக்கிறதோ ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு போயிருக்கும் அது எப்ப நம்ம தகுதியா இருக்கோமோ அந்த நேரத்திலேயே எல்லாத்தையுமே நம்ம இதெல்லாம் நம்முடைய ஒரு அன்றாட கடமைகளோட ஒன்னா எடுத்துடணும் அதுதான் கரெக்ட் அது அது கடமை தான் ஆமா அது கடமை தான் கடமை தான் இப்ப நிறைய நம்மகிட்ட நிறைய கேசஸ் பாக்குறோம் பாத்தீங்களா பாக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து பிற்காலத்துல கல்யாணம் பண்ணாம போயிட்டாங்க நீட்டு ஒரு சொல்லிட்டு இதே மாதிரிதான் இப்ப அவங்க வந்து கல்யாணமே பண்ணாம அவங்க சிஸ்டர்ஸ்களுக்கு எல்லா வெளிநாட்டுலதான் இருந்து ஏன் பண்ணி சிஸ்டர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கிறாங்க கடைசியில அவங்களுக்கு எல்லாம் செட்டில் பண்ண பிறகும் இவங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு உழைச்சி போடணும்னு சொல்லிதான் எதிர்பார்க்கறாங்க வழிய இவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு சொல்லி யாருமே இல்ல விரும்பாதபடி இவங்க எப்ப மண்டை போடுவாங்க அவங்க சொத்தெல்லாம் நமக்கு வருவோங்கிற அளவுக்கு தான் அவங்க மனநிலையே போயிடுது அப்ப கூட பிறந்தவங்களே இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படி உலகமே அப்படிதான் இருக்கு அதனால நம்ம அதை கொண்டு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை உலகம் அப்படி இருக்கு நாம அதை பத்தி மைண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு எது சரின்னு போடுது அதை பண்ணணும் அது நேரத்துல நம்ம ஒரு சின்ன நம்மளை சுத்தி நமக்கு நிச்சயம் ஒரு சின்ன குடும்பத்தை அமைச்சுக்கிடுறதுதான் நல்லது ஈசால அவங்க எவ்வளவு நல்லது நிறைய பண்றாங்க கர்மாவை சீக்கிரம் ஆரம்பத்துல தியான நிறையில யாராலையும் உட்கார முடியல நான் இங்க உனக்கு சாப்பாடு குடுக்கறேன் நான் இங்க உன்ன வந்து சும்மா உட்காருனா உன்னால உட்கார முடியுமா அதுக்குதான் வந்து அஹ் இந்த பிராப்த பிராப்த கர்மாவை நான் வந்து சீக்கிரமா நீ பண்ணணும்னா தூக்கத்தை குறைச்சிட்டு நான் கொடுக்கற வேலைய மரம் நடுறேனோ இல்ல சொல்ற வேலைய அந்த இடத்த கட்டுறதுக்கு இல்ல தியான மண்டபம் கட்டுறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு 
ஒரு வேலையை நான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு கர்மாவை சீக்கிரம் கழித்தால் சும்மா உட்கார முடியுங்கிறாங்க இது பிராப்த கர்மாவை சீக்கிரம் கழிக்க முடியுங்களா கர்மாவை நம்ம கழிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நாம செய்ய வேண்டியதுக்கு இல்ல நம்ம கர்மாவுமே வந்து நமக்கு பனிஷ்மெண்டாவே கொடுக்கப்படல நம்மளை வழி நடத்துறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது அது நம்ம கழிக்கணும்னுட்டு என்ன இருக்கு நம்மள வந்து வாழ்க்கை எந்த கர்மாவுமே இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க வாழவே முடியாத கர்மாவை பேஸ் பண்ணிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு அதனால நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய கர்மாவை நல்லதா பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா நமக்கு தெரிஞ்சா நல்லது எதுன்னு நமக்கு தோணுதோ அதை பண்ணணும் நீங்க அங்கேயே போய் மரம் நடுறது நல்லதாதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா அதை விட செய்யலாம் நல்ல தப்பு இல்ல உங்களுக்கு எது நல்லதுன்னு போடுதோ அதை பண்ணுங்க கர்மாவை கழிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அது உரையான அது உரையான அந்த கான்செப்ட் நமக்கு உடன்பாடானது இல்ல கர்மாவை நீங்க கழிக்கவே வேண்டியது இல்ல கர்மா உங்களுக்கு உதவிக்கு தான் கர்மா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவளைய உங்களுக்கு நீங்க எதையுமே நீ கழிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல தூக்கத்தை குறைக்கிறது சாப்பாடை குறைக்கிறது பத்தியும் பேசுறது ஆரோக்கியத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க ஆரோக்கியத்துக்கு நீங்க எது நல்லதா பண்ணுங்க ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைல வச்சுக்கிடுங்க நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஆரோக்கிய உடம்புக்கும் நல்லது மனசுக்கும் நல்லது எல்லாத்துக்குமே நல்லது அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக தூக்கமே இல்லாம இருந்தாலும் சரியில்லை தூங்கி அதிகமா தூங்கினாலும் தப்பு தான் அளவா எல்லாத்தையுமே அளவோட வச்சுக்கிடணும் 